Tiens, une petite question. Est-ce que ça a été une surprise pour toi de l'emporter, Alexis Est-ce que tu t'y attendais euh, Une surprise, non, quand même pas. Mais euh... <rire> ah, donc avais, tu savais que tu étais dans les voilà. favoris Non, je savais pas que j'avais gagné, mais voilà, on, a, on pensait que ça, ça allait se jouer entre Lou et moi. Donc, euh, on ne pas dire que c'était une surprise. Était, euh, on était contents, en tout cas, mais ouais, c'était fait. Eh ben, génial, franchement, c'était une, une super belle aventure. Euh, si, si je devais vous demander en, en 15 secondes chacun de me faire chacun votre bilan de l'aventure. Ah ouais, Zoé, vas-y. En 15 secondes de faire le bilan de l'aventure, euh, ben, je pense que c'était une aventure exceptionnelle, riche en émotions surtout. Euh, une, une aventure humaine avant tout, avec beaucoup de mensonges, avec beaucoup de secrets et euh, avec beaucoup d'affinités. Beaucoup d'affinités. Euh, Allez-y. <rire> En 15, en 15 secondes. Euh, ouais. Une aventure, on apprend beaucoup sur soi. Euh, après, c'est sûr qu'il faut faire beaucoup de stratégies, il faut mentir. Euh, et euh, et c'est sûr qu'il faut créer des liens avec toutes les personnes. Donc, euh, donc ouais, c'est une aventure incroyable. Euh, beaucoup, beaucoup de rebondissements. Et euh, de temps en temps, tu rencontres des personnes que tu ne t'attendais pas, comme ma rencontre avec Zoé. Donc, euh, ouais. c'est vraiment très, très, une très, très belle aventure. On va y revenir dans, dans quelques instants. Juste, euh, on a posé la question la semaine dernière à Zoé quand elle est venue nous voir. Est-ce qu'il y a un truc que tu regrettes d'avoir fait dans, dans l'émission, Alexis Ou d'avoir dit ben, Je l'avais dit à la finale, il euh, aucune... j'ai jamais regretté euh, un de mes choix. Et euh, je suis arrivé en finale et j'étais très, très, très content et très, très, très serein de ce que j'ai fait euh, dans cette émission. Donc euh, non, j'ai aucun regret. Alors... Et l'accueil, après, le lendemain, euh, c'était cool aussi dans la rue Comme Zoé, tu as eu une bête de beau retour euh, Moi, j'étais choqué. Franchement. Ouais. C'est vrai ouais, Autant positif ouais. surtout, dans ce sens-là. Ouais, c'est vrai. En plus, ici, on s'est baladé dans Bruxelles toute la journée et euh, tout le monde nous a reconnus, tout le monde venait faire des photos avec nous. Donc, c'était euh, cool. Ouais. Il y a eu beaucoup de, beaucoup de personnes euh, aujourd'hui. Ouais, c'est que de l'amour, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est que du positif. Donc, euh, donc, en fait, on ne demande que ça. Oh, mission mignon. Mmh, que de l'amour, que de l'amour. Je retiens que de l'amour. Euh, vous avez rencontré des ah, gens qui vous ont sûrement beaucoup posé la question. Des gens des, des Belges. Oui, des gens des Belges. Ah, d'accord. Bon, ça va. On a vu. Euh, comment racontez-nous un petit peu euh, chacun comment ça s'est passé la première fois que vous avez vu l'un et l'autre. Ah, bah, bah, Excusez-moi. Il a posé la question qu'on voulait tous poser, mais il l'a posé en, en version ringard. Mais je l'ai posé qu'à Jean-Luc Richman. <rire> Alors racontez-nous votre histoire. Moi, non. Moi, je veux savoir. Qui a eu le crush sur, sur l'autre en premier Ouais. Ah Le mais... crush euh... ben, Moi, je sais pas, je l'ai trouvé. Oh, mais... trouvé euh, au début, quand on s'est rencontré, on ne s'est pas trop calculé. Ouais. Et petit à petit, on commence à parler. Moi, j'ai vu bien son délire, euh, les petites blagues qu'elle faisait de temps en temps et tout. Et voilà, ça s'est fait naturellement crescendo. Donc, je pense qu'on n'a pas eu un crush sur l'autre de base. Et que ça s'est build. Ouais, c'est vrai que de base on se calculait pas trop les deux trois premiers jours, on n'a pas trop parlé et après euh, parce qu'on se faisait pas trop confiance, on se méfiait un peu l'un de l'autre hein, je crois de base et, euh, et ouais après on a appris à être alliés et, euh, et après des binômes quoi. Mmh. Et oui, et oui, et, euh, et donc vous avez attendu la, la, la fin de Secret Story pour, pour faire une petite annonce sur les réseaux sociaux pour dire que voilà vous êtes un peu plus que, 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 que des amis, vous êtes soulagé de l'avoir fait ou pas Que tout le monde se <rire> ben en vrai, de vrai, dans ces quatre jours, on avait dit déjà que on, on assumait d'être un petit peu plus qu'amis. Et là, c'est juste la continuité ouais. de, de ce que Allez, excuse-moi, quand on voyait les interviews de Zoé à sa sortie, c'était plus, euh, voilà, on est amis, euh, elle, elle, a, elle a pas lâché le morceau. Euh, là, il y a quand même, il y a toi, il y a moi, il y a nous, on fait plus qu'un. Oui, après, c'est oui, Ah bah oui, bah, oui bah, on, on l'a vu. On fait le travail. <rire> Peut-être que l'interview de Zoé n'était pas claire, mais le mien, en tout cas, il était clair. J'avais dit que je sais qu'on est plus qu'amis. Et euh, là, comme je dis, c'est la continuité de, de ce qui s'est passé à la fin de l'aventure. Et, euh, et oui, ça, c'est un petit poste, parce qu'on voulait faire un poste à notre sortie. Et nous montrer à tout le monde que voilà, on se voit, qu'on est, qu est ensemble et qu'on on évolue ensemble et qu'on verra la, la suite. En fait. On est très heureux pour vous, très heureux pour vous en tout cas. Euh, J'ai une question qui peut peut-être un petit peu perturber le couple. Zoé, et je poserai la même à Alexis après, s'il n'y avait pas eu Alexis, tu aurais pu avoir un crush sur un autre candidat euh, Un crush euh, ouais, un Non. Comment Il n'y a personne. Non, niveau personnalité, en tout cas, non, pas du tout. Niveau physique, euh, oui, peut-être euh, Maxence ou Léo, qui étaient des, des très beaux garçons. Mais au niveau personnalité, non, c'est pas du tout euh, des, des, des personnes qui matchent avec, euh, avec euh, mon mental. Ok. Et Alexis euh, bah Moi, niveau personnalité aussi, pareil, mais physique aussi, j'avais dit, il euh, y avait juste nous qui étaient euh, physiquement... Euh, qui étaient, euh, physiquement qui étaient belles, genre, c'est tout. <rire> voilà. <rire> 
ça me beaucoup. Et, et maintenant, c'est quoi les projets pour chacun euh, à, à commencer par toi, Alexis. Du coup, est-ce que Zoé, on a déjà parlé. Et parce que Zoé, la semaine dernière, tu nous as dit que vous n'alliez pas aller à Londres. On revenait sur les déclats de Babe. Est est-ce que finalement, tu reviens sur ça non. non, mais non, mais chacun va, on va, on va se revoir évidemment, on va continuer à, à se voir, mais euh, chacun habite, moi j'habite en Belgique, euh, j'ai mon métier évidemment, elle est aussi à le foot, donc, euh, donc voilà, on va essayer de se voir le plus fréquemment possible, mais personne déménage, euh, ce serait trop tôt. Il y a euh... le Rostar à la gare du Midi, hein, Zoé. Elle a dit que c'était trop tôt. Comment Il y a le Rostar à la gare du Midi, Zoé. Hein. <rire> ouais, c'est vrai. <rire> on n'a pas, pas prévu, tous deux n'a pas prévu de nager la vie. Prenez votre temps, vous avez raison. Oui, doucement. Et c'est qu'il y a un Mais engouement, il y a un engouement ouais. de ouf hein, autour de tous les deux. Oui, oui, de ouf. Après, on, on a vu ça. Moi, avec le foot, comme dit, j'ai pas encore signé dans un club, donc je recherche un nouveau club activement. Donc je ne sais pas encore où est-ce que je vais habiter pour l'instant. Mais okay. c'est sûr que j'ai. Il fait appel à la candidature pour les clubs de Belgique. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ah, viens à Charleroi, ils ont besoin d'un bon gardien. S'il te plaît. C'est gardien Alexis hein, en foot. Exact. Oui. Et tiens Alexis, j'aimerais revenir sur cette photo de toi avec ton chèque sous le bras, tiens, des 100 000 euros dans ah, la rue. Vu, elle, est, elle est improbable la cette photo. photo. On dirait que c'est fake. Comment t'as réagi quand t'as vu la photo ben, J'étais choqué parce que justement, personne ne connaît la vérité sur cette photo. Mais je peux la dire maintenant. Donc ben, je euh, en fait, ben, j'étais avec mon agent de sécurité et euh, ben, on a garé justement devant le passage piéton. Donc j'ai juste passé le passage piéton, mon agent de sécurité était en face. Et après le passage piéton, je devais rentrer dans l'appartement. Donc vraiment, c'était une marche de une minute et il avait toutes mes valises. Et du coup, ça a photo a pris le buzz parce que personne ne connaît la vérité sur la photo, mais c'était vraiment ça. Ben elle, voilà. est, elle, elle est improbable la photo. Bon, T'as un agent de sécurité maintenant, Alexis euh, Bah non, c'était la sortie de, de Secret, c'était le jour même. Donc l'agent ah, de sécurité oui, était... Et il m'a déposé à l'endroit où j'étais supposé aller et après il est parti. Okay. D'accord. Bon, je vais vous poser la question parce que tout le monde nous l'envoie sur le WhatsApp. Ça n'arrête pas. Est-ce que vous êtes posé la question euh, de, de quand vous étiez dans la maison, qu'il y a eu les rapprochements entre vous deux, de ce qu'allait penser votre entourage et notamment vos, vos partenaires respectifs avant euh, voilà, que vous aviez avant l'émission Personnellement, non, parce que j'ai, enfin, j'étais super, enfin, j'étais focus dans, dans mon jeu et euh, ce que je faisais aussi avec Zoé, c'était euh, quelque chose qui me paraissait bien parce que je respectais aussi mon extérieur. Donc à aucun moment je me suis dit que je faisais quelque chose qui, qui n'était qui pas correct et qui, qui n'allait pas avec ce... C'est pour ça aussi que vous avez attendu le, la, la, la sortie, la fin du jeu pour, pour annoncer le truc officiellement bah, C'est pas encore On a pas officiel Mais, <rire> mais c'est sûr que dans le jeu on s'est mis des barrières naturelles, on n'a pas vraiment ouais. besoin d'en parler, c'était juste naturel, je pense que c'est vrai pour... Ouais, c'est vrai, je me suis mis des barrières aussi, mais euh, c'est vrai qu'on euh, n'a pas du tout pensé, enfin moi personnellement j'ai pas du tout pensé à l'extérieur, sinon j'aurais pas agi de la sorte, j'aurais mmh. peut-être fait les choses encore mieux que, que ce qu'on a fait, parce que je mmh. sais que j'ai fait beaucoup de mal et que à refaire, je le referai pas toi. D'accord. D'accord, c'est important ce que tu dis. Et euh, vous avez envie euh, de, je sais pas, avoir des projets communs ou pas du tout Des projets communs ben, On, on se projette surtout pour profiter maintenant, euh, essayer de se voir le plus possible, pourquoi pas euh, prendre quelques jours de congé, aller en vacances, etc. Juste euh, passer du temps ensemble, qu'elle puisse venir dans ma ville aussi à Strasbourg ou à Londres, peu importe. Et voilà, juste apprendre à se connaître et après on verra la suite. Yes. Ah. On ne fait pas de pression. Pardon on ne se met pas de pression. Ah d'accord. Mais vous avez raison, raison. laissez-vous porter par l'amour. Alexis, t'as été surpris de voir que, que ton ancienne petite amie avait mis des, des, des TikTok. Parce qu'on a vu ça, je suis obligé de te poser la question Alexis, bah oui. sinon les gens vont dire euh, il n'a pas posé la question. Euh, elle avait mis des TikTok qui ont tourné, bon je suis sûr que tu les as vus. Est-ce que as, ça t'a surpris, ça t'a choqué, ça t'a déçu, je sais pas Ça m'a surpris parce que j'avais réglé les choses à l'extérieur avant mon entrée. Et euh, elle savait très bien enfin, qu'est-ce qu'il en était de notre relation. Elle savait que c'était. Euh, voilà. enfin, je peux pas continuer à parler de ça euh, plus en détail, mais tout était réglé avec elle. Et euh, à la sortie, quand j'ai vu ça, j'étais très, très étonné, très choqué. Et, euh, et du coup, j'ai réglé ça aussi avec elle euh, à ma sortie en privé. Et, et voilà, j'ai pas vraiment. Envie... En privé. Voilà, j'ai pas envie de m'éterniser sur ça et euh, de la ouais. mettre mal ou. ou euh... Bah c'est bon, t'as répondu, t'inquiète. Euh, tiens, Zoé nous disait la semaine dernière qu'elle referait plus jamais de télé-réalité, que c'était pas dans ses, euh, ses projets. Zoé, tu confirmes, t'as pas changé d'avis Oui, non, j'ai pas changé d'avis. Alexis, du coup, t'es dans la même mentalité que Zoé ou t'aimerais bien, pourquoi pas, refaire si l'occasion se présentait une autre télé-réalité Pourquoi pas Non, même, même euh, mentalité que Zoé, la télé ne m'intéresse pas, c'était vraiment Secret Story en, en, en lui-même mmh. qui, qui, qui m'intéressait, le projet, etc. Et je sais qu'il n'y a aucune télé française qui, qui, qui me parle. Ah bah très bien, bah c'est dommage pour nous parce qu'on vous a adoré dans Secret Story, on va voir, mais peut-être 
peut-être à la présentation d'une émission, pourquoi pas, vu que c'était un des projets ah oui. de, de Zoé avec Alexis, en co-animateur, ce serait pas mal. J'allais vous le demander, et Zoé, tu nous as dit qu'il y avait déjà quelques propositions. Est-ce qu'on vous a approché Est-ce qu'il y a eu des approches de certains médias euh, depuis la sortie euh, des médias, non, pas encore. Euh, c'est des réalités, oui, mais ça, du coup, on, on refuse. Mais euh, oui, il y a des, euh, des petites présentations à faire. On est bien là, évidemment. Surtout que c'est pareil. Non, mais c'est mon bras droit. Pas trop ah. mon truc, mais elle est à fond dans ça. Et euh, bien entendu, si je dois être là pour euh, supporter Zoé, je le fais. Oh. Ils sont mignons, hein. Ils sont mignons. Ils sont pas en couple officiellement et ils nous prennent pour des concombres. Un petit peu, un petit peu. Alors justement, est-ce que ce serait pas, ce serait pas un petit peu le moment d'officialiser tout ça Est-ce qu'on peut pas avoir droit au petit bisou Allez, s'il vous plaît, le bisou. Oh, Zoé, tu non, nous non. aimes bien, non <rire> Mais oui, oui, tu nous aimes bien. On t'a reçu avant Secret Story en plus. <rire> le bisou, le bisou, le bisou. Le bisou. Non, non, non. <rire> non mais vous serez les premiers au courant si jamais il y a l'officialisation. Ah. Non, mais... Que vous attendez Vous avez peur peut-être que les gens vous sautent, vous sautent trop dessus Je sais pas, parce que là vraiment, quand on non. regarde. Non, eh, on ne euh... pas trop de questions entre nous et, euh, et voilà, on va nous-mêmes et, euh, et on verra bien. Mais vous même en caméra, il n'y a pas eu un petit bisou alors non. <rire> ouais, trois petits bon. points. C'est bon. bon. <rire> Je me satisferai de ça, Zoé. On est content. Est bon, on a <rire> Je vous remercie, les amis. <rire> Zoé. Zoé Brunet et Alexis, euh, grand gagnant de Secret Story, merci infiniment d'avoir été avec nous. C'était très cool, je vous souhaite que du bonheur, quel que oui. soit vos chemins, voilà, que, que vous passiez du, du, du bout de chemin ensemble ou, ou séparément. Euh, vous, êtes, vous êtes des amours et vous on adore. a adoré vous découvrir dans Secret Story, Vraiment. même si Zoé, on te connaissait déjà. Et on a hâte de vous retrouver sur Energy ou ailleurs. Je vous fais des bisous. Merci beaucoup, bisous. Mike. Dès 19h, sur Energy.